、えー、続いて質問3に参ります質問3は消費税増税についてです、えー、日本は巨額の、えー、財政赤字を抱えていますこのままであれば日本の財政は破綻に近い状況になります財政再建はこれからの重要な課題となっています消費税のアップも賛否両論がある前か活発な議論がなされてまいりました消費税率消費税率は2014年には 8%2015 年には 10% になることが決まっています国民生活への影響についてどのように考えているでしょうかでは消費税増税についてお手元の札消費税増税賛成の方は丸反対の方は×を示してくださいではお願いしますどうぞ消費税増税について賛成は丸秋元司さんが丸えー、その他、えー、東さん、吉田さん、柿沢さんが×ということです。えー、では、えー、発言時間は2分です、えー。今度は吉田さんからお願いします。吉田さん、どうぞ。えー、消費税の 10% 増税には反対です。えー、これは、消費税を増税すれば、当然、消費が引き込んでしまう。今に今の 5% でさえ、皆さんご存じの通りの日本の経済です。それをさらに引き込ませる消費税の増税は絶対にやるべきではない、このように考えております。なんといっても皆さん、この間、消費税が 3% から 2% 上げられているだけで、この10年間で皆さん、景気が引き込んでしまいます。さらには、この税収が上がると思ったら、税収が消費税上げても上がっていない。なんと10年間で税収は14兆円落ち込んでいるんです。これは消費税は税収が上げた分上がりましたが、皆さん、景気が後退で法人税、所得税が後退する、こういうことで、14兆円も税収が後退している。こういう消費税の増税は絶対にやるべきではない。今の 5% でさえ、この消費税を納められなくて、定期預金を崩したり、生命保険まで解約をして、消費税を納める、そして納められない人は、税務署に分納することをお願いをする、それもできない方は、皆さん、税務署から資材を抑えられる、機械を抑えられる、中小商工業者の方がたくさんおられます。このように、税金を上げて、国民の暮らしを犯す消費税の増税は、絶対にやるべきではない、こう考えております。はいいありがとうございましたえー、では続いて東正蔵さんお願いしますどうぞあの一貫して申し上げてるんですが消費税っていうのは社会保障の財源として極めて有力なものだというふうに思ってます問題は消費増税のタイミングだとこのタイミングが最も悪い時に消費税増税法案を民事法で成立させてしまったここに問題がありますなぜならば日本そしてアメリカ欧州今いわゆるあの流動性の罠という状況にはまってます金利がゼロですそういう時に財政赤字それから政府の借金これを徹底的に縮めていかなくちゃいけないいう考え方はさらにそれぞれの社会を冷え込ませることになるこれはすでにノーベル経済学賞を取ったいわゆるポール・クルーマンあるいはジョセフ・イ・スティグリッツっていう人が見事に描,描いているものですその罠にはまってしまっているんですしたがってもし消費増税多分あの2014年から日本は消費増税引き上げられなくなるだろうとしかし法律を通しちゃった以上そこに明確に凍結廃止法案を通過させないと厳しい経済状況の中でそれをやればさらに日本の経済がぐちゃぐちゃになり国民生活が破壊されているということは目に見えている話です国民の6割強が今やるべきではない
その声をきちんと汲み取れる政党政治家がないというところに今の日本の政治の最大の問題があるというふうに思っておりますはいありがとうございました、えー、続いて秋元さんお願いしますどうぞ今この国が直面している問題としてやはり社会保障の問題があろうかと思いますで高齢化社会がやはりこれから進化しそしてまた支えるものと支えられるものが、まあ、1対1点になっていく昨今やはりこの社会保障の財源確保というのは避けて通れない、まあ、そういったことの中に消費税という問題があります当然増税ということを自公民でこれは我々自民党としてもこれは通させていただいたわけでありますけれどもただこれは我々の立場からするとやはりこの,この増税をする時期というのはやはり私は必要であると思っています今の目標は、えー、来年再来年この段階的に上げていくという話でありますけれどもやはりここの上げる前提としてなるのはやはり経済の成長率でございまして当然今のデフレ状況下とそして景気,上景気が悪い中で増税をするなんてことは我々自民党としてもこれは言っておりませんで、えー、過去の参議院選、衆議院選の時に、まず景気回復をしっかりし,しっかりやった上でということを常に明言してまいりましたから、まあ、安倍総裁に立っても、もし仮にこのまま低景気のままだったら、なかなか全然難しいだろうということも、常日頃から、まあ、議長の議論として言っていたわけでありますので、まあ、今回、まずこの消費税を上げる前に、徹底したデフレ対策をして、そして景気対策を行うことによって、所得を増やし、そして、えー、ダボつかせるお金をダボつかせるこのことをまずやりながら将来的にその分社会保障の財源としての消費税をお願いするというのが基本的な考え方でございますのでただ消費税という目標を上げませんと結局日本の政府は景気対策をするすると言いながらも小出しにして結局この20年間デフレについてもまだ進行したままという状況もありますから。これをどう打開するか、短期的にどうやり遂げるかという中で、消費税という一つの目標を掲げて、そしてそれまでにしっかりと景気対策をする、これが大きな目標であります。はい、ありがとうございました。え続いて、柿沢さん、お願いします。どうぞ、はい。消費税の税率をなぜ上げるんですか税収を上げて、財政赤字を解消するためですか平成9年に 3% から 5% に上げて、税収は一貫してそれ以降下がり続けているデフレ経済が続いている間に税収の落ち込みを招いてそして増税しても税収が減るこういう状況をもたらしているのではありませんかデフレ経済が続いている限りやはり 5% から 10% に上げても税収の落ち込みをかえって招いてそして財政破綻に近づいていくまさにギリシャという国がそういう道筋をたどって財政破綻に至ってしまった典型的なケースでありますヨーロッパも今、増税と緊縮財政による財政再建、こうした道が極めて悪影響が大きいということで、経済成長による財政再建、こうした方向性に舵を切っている、これはまさに世界的に見ても、百害あって一位なしの方法だと思います。また、社会保障の財源を厚くする、そのために消費税を上げるんだ、こういうお話がありました。しかしかじゃあなぜ消費税増税増法案の不足18条2項に社会保障に全額使うと言っていた消費税増税の税収を公共事業にばらまくかのような条文を入れたのかこれは民主党自民党公明党の三党合意に基づく法案修正によって盛り込まれたものであります防災・減災という名目のもとに公共事業のばらまきをこの消費税増税 5% 分の財源でやろうというようなこうしたことをもうすでに条文の中に入れているこれでは社会保障目的だと言っても国民の皆さんは誰も納得しないと思います景気の状況経済の状況に対しても大きな悪影響がある財政収支も改善しない社会保障のために使われる保障もないこんな消費税増税を国民が誰が納得するのかということだというふうに思っていますはいありがとうございました、えー、消費税増税について先ほどの発言に対する補足他の立候補予定者の回答に対する意見を各立候補予定者にお話しいただきます発言時間はお一人2分ですでは吉田さんからお願いします補足ですどうぞ、えー、秋元さんに
お伺いします、えー、消費税の増税で本当に財政が再建できるのか社会保障が 10% 増税で十分間に合うのかそのことをお聞かせ願いたいと思います私はこの消費税増税なしでも社会保障の財源も国の財政の再建の道も開けるこのことを提案したいと思っておりますなんといっても皆さん社会保障の財政は消費税は社会保障の財政に使われてこなかった今までも年金が切り下げられそして介護保険制度が作られてそして医療も解約されました社会保障何一つ良くなったものはありませんですから私たちはこの消費税は皆さん同時に上げられたのが大企業の法人税の減税であり証券優遇税制のこの減税に回されてこういうふうな、えー、または無駄遣いを大きくしてきたこれをやめさせれば皆さん消費税の増税なしでも社会保障の財源も国の財政も使うことができるまず政治家としてやるべきことはまず政党助成金この無駄遣いをやめるべきではないでしょうか私たち日本共産党はこれは政党助成金は皆さんどこの政党も支持しない無党派層がたくさんいる中で一方的に各政党が山分けしているこの政党助成金は真っ先にやめるべきだと思います以上ですはいありがとうございました続いて東さんお願いいたしますあのまあここにはあの秋元さんしかいないんでかわいそうなんですがあの民事公でやった三党合意っていうのは社会保障と税の一体改革っていうところから出発しました社会保障の設計図を作らないでそして取れるところは取ってしまえとそして結果として消費税増税法案だけが成立したものですそしてそれが 13.5 兆円です 5% 上げることによって他方計画力が重要だっていうふうに言って 13.5 兆円っていうのは緊縮財政ですから緊縮財政をしながらどうやって計画力ってやるんですかこれは本質的な問題です言ってることとやろうとしていることが全くめちゃくちゃだっていうことを一貫して申し上げさせていただきますそして先ほどおっしゃっておりましたつまり今年のですね来年の10月前後に景気の動向を見ると景気兆候というのを入れてます条件じゃないんですあれは私はもう財務省の人たちとお話をさせていただいて条件じゃないと年率 3% の名目成長率、実質 2%、うんぬんだだとか、そういう数字を書いていたとしても条件になってないから、基本的にいわゆるトリガー条項にはなってないんです。したがって、もし廃止をしようとするならば、今やっとかなければ、全く意味のない、そういうもので成立した法案が、2014年4月1日から、そのまま施行されてしまうそういう官僚の罠が官僚が作ってる法案ですから皆さん方が作ってる法案じゃないんですだから官僚主導の政治体制からまさに国民主導政治主導に変えていく一つの具体的な例でもありますはいありがとうございますでは秋元さんお願いしますあのもう社会保障制度についてはこの国は現在でももう中腹死中負担の形になっておりますですからこそやはり財源確保は求めなきゃいけないこれはもう避けて通れない話だと思っていますただ確かにこの増税として国民にお願いをする前にやるべきことがあるというのは我々も同じ思いでありましてだからこそ今やるべき話は政治のコストをしっかりこれなくしていくまだこの党としてのコンセンサスはまだ全て取れたわけじゃありませんけどもいや私としてはまず議員定数削減というのは当然行うべきであり、本来私は今現在、2位制から1位制にすることによって、少なくとも100人以上の国会議員を削減することによって、議会に対するスピード審議、合わせてこの政治のポスト、これを省いていく、これを当然、この増税の前にやっていかなくちゃいけないと思いますし、何よりもこの
景気を上げていくということは先ほど申し上げましたけれども、これをすることによって、とにかくあのデフレを止めていかなくちゃいけない、この2つをやり遂げていかなくちゃいけないと思っています、それをすることによって、多少でもいわゆるお金を傾かせる、そのことは必要不可欠であると思っています。合わせて先ほど財政再建の話がありましたが、私はあの実は増税によっては財政再建はできないと思っています。増税によって財政再建された国はありませんから、少なくとも社会保障に対する財源確保だけで、もうこののみという、私はそういう思いでありますし、どういった議論が党であったか、私もまた3党合意の中でどういった議論があったか知りませんが、少なくとも私の思いとしては、この社会保障、増税は社会保障財源だけに使うということを、しっかりこれは明記していきたいと思いますし、社会保障の抜本改革、私は民主党政権ではできないと思いますので、これは我々が政権をまた奪還させていただいたとに、自民党主導で国民会議もしっかりと起動させ、当然、この増税の前に、ある程度国民の皆さんが納得してもらう、その形を作るまで、当然増税はできない、そのように思っておりますはいありがとうございます。では、柿澤さん、お願いします。はいあの結果として秋元候補予定者、自民党の方にこう話がいってるんですけれども、そもそも事実上マニフェストを高えて、消費税増税、10% の増税を政治生命をかけて総理が進めてきた、この政権政党の民主党の候補予定者がこの場所にいない、そして私たちから見ても、その人の政権がどんなものであるかわからない、こういう方が今回の候補予定者の方ですから、こういう場を使って、えー、国民に対する発信をされないというのは、私はそもそもこの討論会、本当に残念な状況だと思います。その上で、補足で申し上げたいんですけれども、社会保障目的税として消費税の財源を充てるということの是非であります。社会保障費は、少子高齢化の中で、毎年1兆円規模で伸びています。そして、どんどんどんどん伸びていくことを、国民も分かっている。つまり、社会保障目的税に消費税を充てるといったときに、10% にとどまらない、その先の増税を国民は必ず予想をするわけです。つまり、消費税を社会保障目的税化するということは、どんどん増税していくよというメッセージと全く同等になって、これは消費を冷やす効果があまりにも大きいということを申し上げなければなりません。また、消費税というのは、誰もが負担を実感する税目であります。お買い物の際に必ず 10% あるいは 15% こういう税率を払う消費を冷え込ませる効果これは本当に大きいんですそういう意味で私たちは例えば相続,ベース相続税のベースを拡大するあるいはさまざまな、えーまあ、例えば所得税をの所得再分配機能を生かすこういうやり方によって財源を作り出していくそもそも社会保障というのは所得再分配のためのものですから、そうした財源は税源を当てるのが適切だと考えております。はい、ありがとうございました。